அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ஒரு கப் சர்க்கரையும் ஒரு கப் கடலை மாவையும் வச்சு ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தாங்க பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்வீட் ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ரெசிபி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் கீழே வர ரெட் கலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சைடில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு நான் இந்த கப்பில் ஒரு கப்பு கடலை மாவு முக்கா கப் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேங்க இப்போ வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தலாம் இப்போ இந்த ஸ்வீட் ரெசிபி செய்கிறதுக்கு நம்ம வந்து சர்க்கரையை ஃபஸ்ட்டு பாகு காய்ச்சிக்கலாங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பேனில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சர்க்கரையை சேர்த்தாச்சு சர்க்கரை பாகு காய்க்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு அரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம எந்த கப்பில் சர்க்கரை எடுக்கிறோமோ அதே கப்பில் நம்ம அரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா நம்ம கொதிக்க விட்டுடலாம் நமக்கு வந்து லைட்டாக கம்பி பதம் வரணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம கொதிக்க விடணும் இப்போ லைட்டாக நமக்கு சர்க்கரை தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நமக்கு வந்து பிசு பிசுக்கு தன்மை தான் வந்திருக்கு நமக்கு லைட்டாக கம்பி பதம் வரணும் அது வர வரைக்கும் நம்ம வந்து கொதிக்க விடணுங்க ஒரு கப் கடலை மாவுக்கு முக்கா கப் அளவு சர்க்கரை அரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கோம் இந்த மாதிரி நம்ம கரெக்டாக சர்க்கரை பாகு வந்து கரைக்கும் போது நமக்கு பர்ஃபெக்டாக கிடைக்குங்க இந்த ஸ்வீட் ரெசிபி ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் பாருங்கள் இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம கொதிக்க வச்சிடலாம் கொதிக்க வச்சோம்னா நமக்கு லைட்டாக கம்பி பதம் வந்துடும் அது வரைக்கும் நம்ம கொதிக்க வைக்கணும் இப்போ இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விடட்டா இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நான் ஸ்பூனில் காட்டுறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் லைட்டாக நமக்கு கம்பி பதம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ஸ்பூனில் எடுத்து பார்த்தோம்னா கரெக்டாக நமக்கு தெரியும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம கடலை மாவை வறுத்துக்கலாம் இப்போ இதை கீழே இறக்கி வச்சுட்டு நம்ம வேறு பேனில் கடலை மாவை வறுக்கலாம் இப்போ கடலை மாவு வறுக்கிறதுக்கு நான் காக்கப்பு அளவு நெய் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஸ்வீட் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக நெய்யில் தான் கடலை மாவை நம்ம வறுக்கணும் அப்போ தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நெய் வந்து ரொம்ப நமக்கு ஹீட் ஆகணுன்னா வேண்டாம் லைட்டாக ஹீட் ஆனால் போதும் இப்போ லைட்டாக ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கடலை மாவை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா நம்ம வறுக்கணும் இந்த கடலை மாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நமக்கு வறுக்கணுங்க நல்ல ஒரு வாசம் வரும் இது வறுக்கும் போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நல்லா நம்ம வறுக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம வறுத்து இந்த ஸ்வீட் செய்யும் போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ இது நல்லா நம்ம வறுத்துக்கலாம் இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வறுத்துக்கலாம் நான் வறுத்துட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் சூப்பராக நமக்கு அதோட பச்சை வாசனை போய் நல்ல ஒரு வாசம் வருது நல்லா வறுபட்டுருச்சு இந்த மாதிரி நமக்கு கலர் மாறணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வறுக்கணும் இப்போ நல்லா வறுபட்டுருச்சு இப்போ இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த அந்த சர்க்கரை தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அப்படியே விற்றுடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க நமக்கு கடலை மாவு நல்லா வறுக்கணும் வறுக்கிற டைம் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக நமக்கு பத்து நிமிஷம் ஆகுங்க அந்த டைம் பார்த்து நம்ம வறுக்கணும் அப்படி வறுக்கலைன்னா இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கல் மாதிரி ஆயிரும் அதனால் கரெக்டாக பார்த்து செய்யுங்க பாருங்கள் இப்போ நம்ம சர்க்கரை தண்ணியை ஊற்றியாச்சு ஊற்றி நல்லா நம்ம கிளறி விடணும் நம்ம கிளற கிளற பேனில் ஒட்டாமல் வரணுங்க இந்த மாதிரி நம்ம கை விடாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு நல்லா இன்னமும் அந்த கடலை மாவோட பச்சை ஸ்மெல்லு போயிடும் பாருங்கள் நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு மாவு பேனில் ஒட்டாமல் இருக்கு பாருங்கள் இப்போ இதை நம்ம மாற்றிடலாம் வேறு பிளேட்டில் இப்போ சூப்பராக நமக்கு ஸ்வீட் ரெடி ஆகிடுச்சு கடலை மாவில் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் நெய்யோ அல்லது ஆயில் அப்ளை பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமானாலும் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ நம்ம லைட்டாக இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு மேலே கொஞ்சம் நட்ஸு துவிக்கலாம் 
நான் இன்றைக்கி பாதாமும் முந்திரியும் பொடி பண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் உங்கள்கிட்ட அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வெறுமனையாக கூட இந்த ஸ்வீட் சாப்பிட்லாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் இந்த மாதிரி வீட்டில் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் இப்போ நம்ம செஞ்சுருக்க ஸ்வீட் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள்கள் தான் இப்போ இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த நட்ஸை சேர்த்துட்டு லைட்டாக ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சேர்த்தாச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாங்க இந்த லாக்டவுன் டைமில் இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்லேயே குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா எல்லோருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதை நம்ம ஆஃப் அன் ஹவர் கழித்து பீஸ் போட்டு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சைடில் இருக்க பெல் பட்டனையை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதாங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ